ng ano, ating uh, babasahin. Ano po? Okay, so ngayon po ay Friday, supposedly si Preacher Ricky Lorenzo po, kaya lang medyo, ano po yan, nasa uh, Laguna at nagkaroon po ng, ano, ng emergency, ano, kaya hindi po natin siya makakapilin ngayon. So, uh, let's see, Luke chapter 6, ano po, Luke, Luke chapter 6, verse 35 to 36. All right. So again, babasahin po natin ha, tapos papakinggan natin kayo, no? So, ready na kayo patungkol dito. Sabi po dyan, tingnan natin kung mapapalaki na. Alright, sabi po dyan, But love ye your enemies, and do good, and lend, hoping for nothing again. And your reward shall be great, and ye shall be the children of highest, for he is kind unto, un, unto the thank, unthankful and to the evil. Be therefore merciful, as your father also merciful. So, Tingnan po natin dito yung ano no yung uh, ating uh, pag-aaral. Ba, ba ano ba ano uh, halos ano po yan ah parang cross reference ng ating memory verse. Yan po yung bless them which persecute you. Tapos bless and curse not, rejoice with them that do rejoice and weep with them that weep. So halos ano po yan, halos very Uh, yun nga, uh, hindi naman ganun related, pero cross-reference. Ano? So, saan ba nang gagaling itong, ano, itong love your enemy? Saan ba nang gagaling uh, talata ito? Actually, ito po ay, ano, ito po ay command ng Panginoon. Ano? Uh, ito ay uh, ibinigay na, na na command ng Panginoon sa atin. Kasama po yung, ano, kasama po yung uh, uh, dalawang bagay. Ano po? Uh, Meron po rito yung ano, love your enemies, tapos yung isa dyan ay ano, uh, yung ano, do good. Hindi lang do good, kundi yung, ang tawag dito, uh, be perfect, no, be perfect. Itong dalawang command na ito, yung binigay sa akin na uh, 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 paalala ng Panginoon, ay napakahirap gawin. No, napakahirap gawin, this is a impossible thing to do. No po, that's why nung nung sinasabi niya diyan sa talatang iyon, sabi niya, sabi niya doon ay ano, uh, with God nothing is impossible. So dalawang bagay ang gusto nating ipakita ngayon, no? That you need we need to love our enemies and at the same time, we need to be perfect. Of course, ma napakahirap. But sabi nga doon, with God nothing is impossible. Okay, unahin po natin diyan yung sinasabi diyan nung uh, nung uh, Uh, Romans chapter 12 na sabi dyan ay uh, love our enemies. Katulad din doon sa ating uh, uh, kumbaga talata na ating pagbabasihan ng ating patotoo. No? At gusto nating marinig ito sa bawat isa atin. Paano nga ba at ano nga ba ang mangyayari at nagagawa nga ba natin itong mahalin ng ating ano, kalaban, kalaban, kaaway. Jesus assumes that his followers will have enemies. He has just stated that his disciples are blessed when men hate them, ostracize them, heap insults on them, and spurn their names as evil for his sake. We shouldn't have enemies because of our omnitious or insensitive behavior. But if we live righteously and hold firmly to God's truth, we will have enemies in this evil world. Our lives will convict sinners 
who will try to bring us down so that they can justify their own sins. But we must respond to all mistreatment by actively loving those who wrong us, ne never by retaliating. Jesus begins with general statement, love your enemies. The word is agape, love that is committed to the highest good of the one love. Such love is not primarily, prim primarily a, a feeling, but an action stemming from an attitude. Thus, it can be com commanded. The attitude of love thinks about the other person as fellow sinners, as fellow sinners who needs to know the forgiveness of sins that is in Jesus. We were once just as these sinners now, as the sinners is. Selfish, blinded by sin, and uh, alienated from God. But thankfully, God showed us mercy. This attitude frees us to act in ways that show God's love and grace to the wrongdoer. Thus, Jesus adds, do good to those who hate you. It is not enough just to refrain from getting even. It is not sufficient to separate yourself from the one who has wronged you. Jesus says that we must actively do good to the wrong doer. Parang hirap, no? Sabi nga nila, no? Pagka daw, uh, uh, ano yan? Pag daw sinampal ka sa, no? Sa kanan, no? Pag sinampal ka sa kanan, ang gagawin? Bigyan mo ng kaliwa. <laughs> Bigyan mo ng kaliwa. <laughs> Ibigay daw yung kaliwa, no? Uh, being a person na practically, parang ang labo, no? Parang ang labo, parang, Parang ang ano naman yun. It's unfair, di ba? Kasi parang ano kayo, parang na, na de ka, di ba? Parang hindi naman pwede yun. Kasi uh, ano, uh, labag sa karapatang pantaw yun, di ba? But basically 100% of the Bible says, e e even Jesus Christ, ano, that we need to love our enemies. Ano pa, paano natin mamahalin ng ating enemies? Sinabi sa Bible ay pakainin, ipag-pray. Mahalin. Wow! <laughs> buonggang buongga pa, no? So, saan ba nanggagaling to? Sabi rin po rito, dito sa sa aking nakuwang research, no? Patungkol sa sa what did Jesus mean when He instructed us to love our enemies? I got this from a God question. Ano po? Sabi po rito, ang, ang sagot niya, uh, after I, I, I read this, so we will share some, some testimony about this. Ha? So, when Jesus said, we are to love our enemies. He was creating a new standard for relationship. So, this is a standard of life uh, na kailangang ipamuhay. He proclaimed to the crowds listening to his Sermon on the Mount. Kasi nga, dun sa Luke chapter 6, actually, yun yung, ano, yung uh, uh, Sermon of the Mount. Yung pa, pa, halos, lahat, halos yung chapter na yan. They, uh, to love their neighbor because the command to love our neighbor was a law of God. Uh, so, hindi na siya bago. No? Makikita natin yan sa Leviticus chapter 19, verse 18. Andun na yung command to love our enemies. That we must therefore hate our enemy was an in inference incorrectly drawn from it by the Jews. While no Bible verses explicit says, hate your enemy, the Pharisees may have somewhat misquote some of the Old Testament passage about hatred for God's enemies. But Jesus replaced this idea with an event higher standard. Love your enemies and pray for those who persecute you, that you may be sons of your Father in heaven. So Matthew chapter 5, verse 44 to 45. Jesus goes on to explain that loving those who love us is easy, and even unbelievers can do that. Diba? Mas madaling mahalin yung gusto nating mahalin. Kahit wala kang relasyon kay Kristo, pwede mong mahalin yung gusto mong mahalin. ba? Then He commanded us to be perfect. Therefore, as your Heavenly Father is perfect. Yan nga yun sa Matthew chapter 5 na dalawang standard ang gusto ipagawa sa atin ng Panginoon. That we need to love our enemies and we need to be perfect. So, kaya, no, kaya masyadong napakahirap parehas gawin na, na command sa atin ng Panginoon. So He explained like this. Uh, that they should adhere to the real meaning of God's law by loving their enemies as well as their neighbors. Then the Pharisees asked Jesus, Then sino ba yung neighbor? Who is our neighbor? Luke chapter 10. Jesus then told the parable of the Good Samaritan. 
Here, Jesus taught the followers must demonstrate the love to all kinds of people, no matter what faith, nationality, or personality enemies included. So, noon pa man, ayaw na ng Panginoon ng mga discrimination, ayaw na ng Panginoon ng, ng pagkakaiba, pagkakahiwalay, o kung sino man, kundi, even though, kung, kung paano mo minamahal yung mahal mo, ganun mo rin dapat mamahalin yung hindi mo mahal. ba? Diba? So, dapat pantay-pantay ang pagmamahal na gusto niyong pamalas na pamalas, uh, uh, gusto niyong ipagawa sa atin ng Panginoon. So, so, pray for them, who persecute you, then truly reveal that Jesus is Lord of your life. Kaya nga, ang hirap niyang gawin, lalong-lalong na kapag ka wala ang Kristo sa puso mo. No, kapag ka hindi na, na hindi, hindi na mumuhay si Kristo sa damdamin at puso natin, dahil mahirap gawin niya kapag wala tayong gabay ng banal na Espiritu. Uh, ang banal na Espiritu ang nag sa atin para gawa ng mabuti ang isang tao. Lalo-lalo na pagkalaaway po natin. By using illustration of the sun rising and the rain falling on both the good and the evil, Jesus shows God's undiscriminating love to all people. His disciples then must reflect His character and exhibit this the same this same undiscriminating love for both. Jesus is teaching us that we must live by a higher standard that the world expects for us. So, higher standard, especially in Romans chapter uh, 12, sabi po yan, it is only through the power of God's Spirit that His people can truly love and pray for those who intend to do them harm. It is the power of the Holy Spirit to guide us para, para may pakita natin yung pagmamahal natin, lalong-lalo na sa hindi natin minamahal o sa kaaway natin dahil napakahirap nga. Finally, after giving us the admonition to love our enemies, Jesus then gave us the command, Be perfect therefore as your heavenly Father is perfect. As a son of our Father, we are to be perfect even as He's perfect. This is utterly impossible for sinful man to achieve. This is an attainable standard. Uh, exactly what the law itself demanded. So how can Jesus demand this impossible? He later tell us with man, this is impossible, but God, all things are impossible. Uh, all things are possible. That which God demands, only He can accomplish, include the demand to love our enemies. But this is impossible for man becomes possible for those who give their lives to Jesus Christ through the power of the Holy Spirit who lives in our hearts. So, through the power of the Holy Spirit, we can do this. Itong dalawang command sa atin ng Panginoon. To love our enemies and to be perfect. Na po, kasi ito yung pinapagawa sa atin ng Panginoon. To imitate Christ, di ba? Walang, walang, ano, walang, Walang uh, masamang tinapay sa Panginoon even nung hinuli pa siya bago pa siya ipako sa krus, di ba? Sa uh, yung mga humuli sa kanya, hindi niya hindi niya ano, hindi niya uh, mga ayon niyang uh, gawa ng masama, di ba? Lalong-lalo na nung hinuli na siya si Pedro, di ba? Ang ginawa ni Pedro, di ba, yung yung uh, puputulin yung ano, yung tenga, di ba? Pero ano nangyari? ini stop niya yon, di ba? Sabi niya hindi huwag tayong gagamit ng taba kasi ano yan, hindi maganda yan. So, ngayon, paano natin 'to ipapakita sa ating sarili? To love our enemies. Ano? Uh, anong ano, anong masasabi niyo rito? Di ba? Ano, bata-bata topic na lang kasi mo. Nanay Saling, anong masasabi mo po diyan? Yeah. Dumating na po ba yan sa ano, pagkakataon na, 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 na nangyayari ito sa buhay mo? Yeah. Anong sitwasyon na yun? Yeah. Hindi naman namin sila, hindi naman namin sila, ano, uh, sinasaway na Ayun so dalawang bagay yung pinakita no 
Hayaan mo na, no? Uh, kung gumaginawa ka ng masama, hayaan mo na yun, tapos tanggapin ng maayos. Galing, ah. Ayun, ya, ano, may dadagdag ka ba ba, nanay? Eh, gusto ka ba bang idagdag doon sa iyong uh, uh, na-share? Ayun. Sinong mother? Ah, kala ko sa kasi hindi ang mother. <laughs> Yung si Katukayo. Ayan. Meron lang uh, ang meron akong uh, sabi sa kanya na hindi niya nakustuhan. Mm-hmm. Ako po siya sa akin. Oh. Sinagawin siya lawan niya ako. Hindi ko na po pinansin yun sa akin. Kasi yung mag-exorgen na lang po. Kasi yung siya namin. Mahal naman ko tayo. <laughs> <laughs> Ayan, gano'n yun. Ayun lang mahal. Yun. Galing nun ah. Ibang klase. Diba? So posible na eh, no? posibleng mangyari yung mahalin yung kaaway. No? Galing. Siyempre, ang ating ano, alam nyo ba na yun na, ano, may tumalo na sa ano nyo? May tumalo na sa sa attendance nyo sa FBK? Oh. Oh. Si Ate Nanet na. Ha? Si Ate Nanet na ang may hawak ng record niya. <laughs> no? Hindi, sabi, si ano kasi, si, si Nanay Saling kasi, ano, ah, uh, present. Hindi, ano, Dinalay saling kasi ano uh, inaatake ng kanyang ano high blood. Tumataas ang kanyang high blood. Ah, uh, tumataas yung high blood niya, syempre. Kaysa tumaas yung high blood niya, kailangan bumaba yung low blood niya. Anong masasabi mo doon, Ate Nanet? Tungkol sa kaaway? Hindi po, wag wag magpatungkol sa kaaway. Wag tayo magana tungkol sa kaaway. At tungkol po doon sa inano natin na uh, Ah, uh, is it possible to love our enemies? Um, first of all, kami ng I don't know. 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 I don't know.
<laughs> so ano, struggle pa rin po ano. Galing, ah. So in in ano in uh, kumbaga parang kung lalagyan natin ng percentage na maging posible yung yung mahalin yung yung kaaway eh, nasa 70%, 80%, pa, parang ganoon. Ano pa rin no? At posible pa rin. Nasa posible. Uh, kasi nga doon sa sitwasyon. Uh, sitwasyon. Galing. Thank you po Ate Nani. Siyempre, ano, Pastor Rodel, anong masasabi mo? <laughs> Wala, Pastor Rodel. Apo, atras ka ng konti, Pastor, para medyo, ano, kasi madilim dyan. Kasi baka matakot sila, may nagsasalita, tapos hindi nila nakikipin. Apo, challenge talaga. Ayun. <laughs> So Dennis ang galing no may ano may mga sitwasyon si Nanay Saling doon sa nang agaw ng lupa no nung ano tsaka sa kaibigan niya describe niya yung ano kung paano ay papamalas yung pagmamahal sa uh, kaaway ngayon ganito yung ano ganito yung description no sa Bible yung nakaaway o sinakaway basta naramdaman mo na naging kasama ang loob whether siya nanguna o ikaw yung nanguna consider may kaaway or enemy no and at the same time mabigat pa nga yung enemy na tinutukoy diyan eh hindi lang sama ng loob eh kapatayan <laughs> yun yung ganoon so si nanay describe niya yung ano yung kaibigan at sa ano sa nangago ng lupa si ate nanet naman ito medyo mas mabigat na description no kasi kadugo di ba kadugo uh, siguro very ano yan no very masyadong pa, pa, na, oo kasi Parang mas madaling ipamalas yung pagmamahal kahit na kapag kakadugo mo, kahit na nakaaway mo. Di ba? Parang ang dali eh. Di ba? Pero alam niyo ba na nung later, nung mga, nung mga nakaraang uh, buwan pa, na madalas na nababalita natin, nagkapatayan, magkapatid dahil sa lupa. Nagkapatayan, pinatay yung, yung uh, anak, yung nanay dahil sa ganito. Huwag na tayong lumayo. Alam naman natin, no? yung uh, pakilala na natin na malaking... Malaking ano, malaking uh, pinaniniwala ang uh, religious part ay ano no, 'di ba? Pinakulong yung nanay at yung kapatid. So, 'di ba? Parang masyadong ano, pero again, sabi nga ni Ate Nanet, even though nandoon sa 70 to 60%, posible pa rin. Kasi 'yun yung binigay sa atin ng guide ng Panginoon. Kay Pastor Rodel naman, no? 
timing time very timing din kasi sa pagda-drive. <laughs> 'Di ba sa pagda-drive? So katulad ng sinabi ko kanina, yung loving your enemies eh may pinaghuhugutan nga to. Sabi nga ni Pastor kagabi, no. Sambaga hu hinuhugot tong mga inaaral natin. No, lalo na yung look, no, yung look. Kung papansin niyo kanina, sinabi ko sa inyo kanina yung Matthew chapter 5, no, iyan yung ano, yung beatitude, no, yung 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 sermon and the mount ni Jesus Christ. Mababasa natin din 'yan doon sa cha verse 45 I think. Papunta doon sa hanggang 48. Na kung saan kailangan mahalin yung kaaway at ano, maging perfect. Ngayon, hindi doon natapos, hindi doon natapos. Cross reference din yung Romans at saka yung look na inaaral natin ngayon. Hindi doon natapos. Pagdating sa ano, pagdating sa verse 47 yata o 48, no, ina inaalala ko lang No? Sabi doon, hindi natin talaga kayang gawin yan, yung mga kaimposiblehan na yan, yung mahalin yung enemies, saka maging perfect. Pero anong sabi niya doon? With God, nothing is impossible. Anong ibig sabihin noon? Through the power of the Holy Spirit, magagawa nating mahalin yung ating kaaway at maging perfect. Ibig sabihin, dapat may relasyon tayo sa Diyos. No? Dapat uh, uh, totoo, genuine yung, ano, yung relationship natin sa Panginoon. Kasi ganun natin siya maipapamalas. You know? So, I guess, yan yung pinaka-summary ano natin, no? yung pinaka -summary ng ating uh, pag-uusap ngayong uh, gabing ito. Tala kaya yan, ngayong gabing ito. Anong mas... Sumali niya, no? Si Preacher Janel. Gusto yung sumali? Bala sa discussion. Uy, asan na siya? Sa airport siya ngayon, papunta Israel. Ngayon, ngayong oras ito. Sabi niya, Shalom from the airport. <laughs> Ang ibig sabihin ng Shalom, peace. 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 Pag madali siya tayo, Pagka sinabi ng mga Hujian Shalom, ibig sabihin, nakikipagkasundo sila. So kung ano man yung sabi ni Janelle, kung ano man yung nagawa ng tao sa'yo, ano man yung nagawa mo sa tao, pagka sinabi ng Shalom, pagka quits. Quits na. Bawi na, bawi. Oo, bawi na. Pagka parang uh, hindi man siya nakikipagkasundo sa'yo, according to ano, at uh, sino pang mas magaling na tao mag-explain kasi si Prisad Janelle? Siyempre, Israel. Nakakalabing isang Israel na Israelites. Ginagawang Diyos Lord yan. Hindi pa nga. Sabi niya, hindi pa yung tao na yun ang magyo na sa'yo, hinunahan mo na. Yan. Hinunahan mo na ako pagka parang na, huwag mo nang itayin. Huwag mo nang itayin na siya pa yung lumapit sa'yo, kundi mauna ka na doon sa sa doon sa tao. Yan, siya lo. Ano ba tagabi ko? Payat pa. Kung paano mo sabihin sa akin, this is a, sa Hujo, sabihin na Shalom. Sa Pilipino, kung paano mo sabihin yung uh, gano'n ang ibig sabihin na ba? Merong ano eh, merong biruan eh. Merong biruan. O, oh, sabihin mo sa Pilipino. Merong biruan yung mga bata eh. <laughs> merong biruan yung mga bata pagka gumawa ka ng medyo ano, medyo hindi maganda dun sa kalaro mo. Ano ba, naglalaro lang talaga kayo. Tapos, ang nangyayari, ano, uh, inano mo siya, kumbaga parang, na, napagtripan mo siya, na, napagtripan mo. So, ang gagawin, bigla mo siyang binatukan, no? At sabi mo, pendong, peace. Pagka nag-peace ka, hindi ka babawian. Ibig sabihin, quiz na tayo, quiz na tayo. <laughs> so, nung bata ako, ganun eh, pagka medyo nagkakaanuhan na, nagkaka Biko na na. Peace na. O, oh, peace na tayo. Tama na. <laughs> Yan ang peace. Peace na tayo. May, may ganun pang sign. Peace. Sinasabi <laughs> sa, ano yun ah, sa, sa misa na katolik. Oo, oh, ano. Sinasabi nyo. Uh, ang kapayapaan ay sumayin nyo. At, uh, uh, tapos, hindi mo yung mga nakapayapaan. Uh, peace. Peace. Pag-alala. Black eye, peace. Ano ba? Kasi imisi po parang, kung ano may nagawa mo, okay, nagawa niya. At least, dumala na, kakabawi ka na. Ang nasasabi mo, nasasabi mo, kahit hindi yung tao na yun ang kausap, ang nakaawin mo, kung wala ka sa makulalo, kung kahit pa, nasasabi mo sa ibang tao. Alay ko pa lang yung bagay, yung, yung, yung uh, bagay na yun, para magbubuan yung tao. Eh. Kasi, ang hirap magbubuan kapag kami magayin ko, mabigat. Mm. Mabigat eh. eh, dapat malaya tayo, dapat may kasimlahan tayo, dapat meron tayo. Um, ano yan, yun, sabi ko, yun nangyari, di ba yung sabi mo yung namatay na, no? 
Oo, oh, kahapon. Tatay nung grade 9? Oo, oh, si Simon. Namatay yung tatay niya. Pero nagtataka sila, Pastor Pio, bakit parang wala siyang concern sa tatay niya yung namatay? O pala, bak dun sa story, eh medyo hindi meron silang pagkakaunawa ng tatay. Pero namatay na yung tatay na hindi na katapos siya. Paano kung babawili yan? Paano kung... Hindi mo naman babalik yung panahon eh. Regrets, no? Ay, grabe. Wala na, ano pang... Siyempre, hindi ayaw pa rin. Pero, dala-dala mo yun. Oo. Oh. Wala na ibang buhay eh. Isa lang buhay yun eh. Kaya nga magandang patulog natin na rin. Eh. Uh, matay yung nanay niya last month. O mag-aalam niyang naalagaan niya ako ng last month. Oo. Oh. Kargado na may ulo yan, no? Kargado <laughs> na niya pag na, naputi sa ano, ano yan? Pag na, 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 yung isip niya, yung ganun pa. Yung isip niya, yung isip niya, yung parang, napit ka rin, hindi ginawa yun. Kailangan siguro, meron sa kanya. Maging isip na, lalo naging isip na. Kasi ano siya, yung piece of land niya, yung isip. Yes. Actually, <laughs> Na ano ko, after ni Ilidich, the next day, sabi mo kayo 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 namin na ko. Ano po, dagang? Ah, ano pa? Ano? Para saan? Wala na. Pagyan natin ang naglaang buhay, ay buhay pa. Pagkakay na kasi, ano na lang yan eh, pwede na lang yan, ano yung buhay na nung siya pa ay malakas. Sa akin, ah, yung teenager, ito ba ang teenager? Normal naman yun, lahat ang 
Pero mga kapatid niyo, kapag kami asawa na, kapag kami anak na, mga kapatid niyo, bakit yan mo? Isa na ginagano niyo. Kapag kami kailangan din, kaya yung si Pastor Kenny Garcia ng Kalawagan Bible Church noong uh, lunes, ano ano yun? Yan, noong lunes. Kasama may sakyan, sabi niya sa akin, kasabi ko, Pastor, bakit gusto mo sumama sa successful living sa akin? Sabi sa akin. Pwede siya sumama sa akin. Maliban yung Sabado, mayroon siya ng day ka ng isang anak niya. Sabi niya, alam mo, minsan lang pumili yung anak ko na kanil. Yung day. Eh, yung anak ko, 32 years old na. May anak na rin siya. Eh, sabi niya, hindi, wala, wala siyang naisip na panahon na 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 humingi ng date yung anak ko sa inyo. Ngayon lang. Eh, sabi niya, gusto, gusto mo sumama sa anak Kaya lang, yung date ng anak ko sa rin, isang anak ko. Sabi ko, parang naiintindi niyo kami yung pinagdadaanan niyo. Parang ganun yung sa akin. Ang gusto niyo, mga pagkata lang sa amin. Pero mabri tayo kaya tayo na ba? Hindi ko din. Pari, halik niyo naman niya. Sabi ko, so, pinigising ko. Tuloy, sabi ko, anak, hindi pa mo. Sabi niya, ngayon palang ipakita ko na yung pinigising mo. Kung baga parang sa buhay natin ito, dalawa lang yan. Ano? Either ikaw ang inaaway o ikaw ang inaaway. So, yun naman yun eh. Kaya na inaaway ka, inaaway mo rin. Kaya na ikaw ang pasula. Gagandiyan ka rin. Yan lang naman yun, diba? Kaya itong inaaral natin ngayong gabi, isang, uh, isang, uh, ano, uh, pinigagawa sa atin ng Panginoon na kung ibigay. Nag-iarap talaga. Na ipitan. Gawin mo yung taliwas sa nararamdaman mo. Kaya nga tinawag na tao yun, hindi minamahal. Uh, Tinatawag yung mga tao yun, hindi mo man. Hindi dapat yun. Ibigil mo ang umiibig sa iyo. Dapat yun, ano? Hindi Kasi nangyayari ka, hindi nangyayari sa akin. Hindi nangyayari sa akin, hindi nangyayari ka namin sa akin. Nangyayari ka sa akin, hindi nangyayari ka namin sa akin. Nangyayari ka sa akin, hindi nangyayari sa akin. Nangyayari ka sa akin, hindi nangyayari sa akin. Hindi nangyayari, no? Kung ano yung nangyayari sa inyo, yun ang sarapat dapat sa akin. Ngayon, hindi lang sitwasyon nyo, pati mong tao. Na hindi nangyayari ka ng Panginoon, so unahan natin, kung hindi wala kang buong buro. Kaya, sige sa isipin ko, ang pangit ko, ang pangit ko, ang pangit ko. Hindi, kailangan ko yung tao. Ito wala. May taong once year, hindi yun pera sa akin sa bebe, na ito. Umulit na naman ngayon. Nalala ko tulad ko, nalala ko tulad ko, wala. Diba? Pero pas ko, bebe, siya na ito. Once year yun. Pero ano po, may sabi ito siya, may sabi ito. Ngayon, hindi ko siya. Kasi sabi ko ba? Huwag mong i-stabihin yung mga taong pinapadala pa kayo sa'yo. Kahit ang palagay mo, mabaong walang kwenta, walang pinag-aral ng bobong pasaway na hindi maitin niya kung ano ito mo niya. Bakit ka? Kapag ang Panginoon sa iyo, sa akin, para sa ikatututo na. Totoo lang. Kaya ang Panginoon. Kaya yung mga tayo, tayo na kami. Hindi mo gano'n natin, hindi gano'n natin. Bakit ka? Hindi gano'n tayo naman. Kaya, gawin natin yung nalala ko naman. 
pagdating ng bulian, pinipigay ng mga tao sa atin ng Panginoon dahil hindi ang sila hindi. Huwag natin sisingin ng Diyos kung bakit hindi kakilang tayo kasi lahat ang insight katutulog namin. At uh, sumunod sa Facebook Live, yan doon doon yung katutulog. Like you will. Isa. Yan yung isa ka. Are you Matthew Harker from Ohio? Or Janet. Ay, sabi Janet Tonko, invite ko sana friends. Para manood sila, ayan po sila mamaya, nanonood po. At si Janet from Malabon. Si, ayan, sabi ni Janet, at sumain niyo rin. Diba? At sumain niyo rin. Bless ako, sabi, super, super ang lesson din yung topic ko, Pastor. Sabi natin, Janet, ay matamalabad ko. Magula saan natin. At uh, ayaw ka na ka din ko. Tapos, uh, si Pastor Janet Tombo ko, oh, galing pa sa pagresinan ito. At kira yung madraso, namit ko ito sa Maynila. Si Pastor Sixto Javier, yung mga nanonood sa ating ngayong gabi, at uh, meron ito natin ng Ohio. Dalawa na nanonood sa ating ngayon, dalawa na. So we're talking about Luke chapter 6 po. At paano nyo mamahalin ang inyong mga kaawal. Alam nyo, ang... Totoo yun, di ba? Ano kayo yung saburo din? Asok po sa nang lagi din. Di ba? Si Drake, yung asa natin, pag ganakit ng pusa, hindi mapakalit. Tiritigil sa pusa ay... Pero sabi ko, kasi hindi pa siya mature. Hindi pa siya mature din. Pero si Vicky, yung sa puto ang asa namin yun na kahit 7, 70. Yun, kahit para sa dinong puso lang, nalang mga kanyang. Kasi mature. Yun pala din. Kaya ka nagwawala. Kasi kulong pa tayo sa maturity. Kaya tayo gumagat eh. Kasi kulong pa tayo sa maturity. Kailangan maging mature tayo para yung mas picture. Sa picture na yan ka nangyari. Sa picture na nangyayari, hindi nangyayas ka itong buhay. So, sa mga nagsahin po sa Facebook Live, lalo po kami at pinag-usapan namin ng Luke chapter 6, mahalaga po yan. Kaya ang ating memory verse ngayon ay, o may memory verse doon, Romans chapter 12-14. Bless them which persecute you, bless the first time. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Bless them that persecute, which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep not. Bless them which persecute you, bless and curse not. Rejoice with them that do rejoice, and weep with them that weep. Okay, and then more I say, ah. I don't have to say at tinanit na, mati-challenge pa kita po kayo mga isang hindi. Subok lang, subok lang. Nalitado ko. Hindi ko nga nila. Hindi ko nga nila. Ano yung naalala mo? Yeah, 
Make sure that you box. Sabi kasi sa sa Martin sa tayo, dito ba? Dito tayo. Pero ngayon, maganda na yung tag mga project ko. Sa niya, sa Ligro. Sa Kiyote ko sa Pamina, sa Bawag sa aking stress siya. Sabi ko, Kiyote, ang alam mo itong sabihin sa iyo, ito ang Ligro ng gabi, na gusto kong preachers na sa Ligro, na never hit you. Dahil pito kami absent ng umaga, sa celebration natin. In short, wala ka ng out there yan. Pag tumawag sa sahigat, parang nilumanan na yun. Ang isipas na dyan ito, Prince. Ganda nga nung kasi ang dapat ipipilitan sa linggo, Jesus is the light of the world. Gila ng mundo. Ngayon, sakto yun, sabi niya, i-reserve ko na sa December yun. Para i-apat na hindi yung December, pupul na sa kapangan namin ng Diyos. Sakto na kayo. So, para ka nung i-subrib sa linggo. Ang blessing ng God's day. Ako sabi, pakita yung musulba ko yan, hindi mo na-effect yan. So, sa linggo, Dito, sa December 2. Ano yung collection? December 2. Pero ang collection natin, wala tayong celebrate. Wala. Ah, dadali na dito ako. Parang nagyan din. Parang nagyan din. Parang nagyan din. Parang sa Facebook. Hindi ba na siya gumawa? Parang nagyan din. Parang nagyan din. Parang nagyan din. Parang nagyan din. Kasi maganda na kanispray natin. Ilang packs yan, 38 yata last na, 2048 kahit mga ano. Ibigyan mo na lang, patong-patong, ganda. Ibigyan mo siya kanispray sa string. Ganda, di ba? So, may ano rin yung sabihin talaga. Tapos, yung ako ni P.O.D. Dalawang linggo pa dapat sa ano. Parang sa ano, pero lalabas sa disini. So, praise God. Kemudian Ang umaga, 
Kalubigan lang. Eh si Ate Nalit, pinili ko yung Christian Life and Witness Course. Over uh, successful living summit. Eh. Amin, nasimulang ko. Ito na to, this is it. Ayan. Pero next year siguro, pag uh, may ano, may pamasaran, ito pa saan siya. Sige, pag-apre natin. Pero ito mga, ito, pero ito sa online ko tayo. Maraming salamat, Pakinoon, sa inyong ginawa ng NDB. Isang mat- matalas sa paalaala dahil mag-hear to it, Pakinoon Diyos. Pero para namin din binigilisa, kasama po namin kayo, kaya na bibigyan ng kalubanigan sa amin, sa aming isip. Uh, we can make a difference. Kahit po aanin kami rito, kayo pang nandiyos ang kumikira sa buhay. We can make a difference sa uh, mga nandiyos sa Facebook Live, sa YouTube, at ang mga nandiyos na walang imposible kaya namin kung nagawa ko nandiyos. Sagitin mo namin yung pinapagawin niyo mga tao sa amin para magawa kami. Uh, ma- Malaman namin kung nandiyos kung paano tatawad, kung paano nandiyos mahal na kaaway, at kung paano nandiyos kung nandiyos kung nandiyos kung nandiyos kung buhay. Maraming salamat sa paano ito at kasadyan sa kanyang reading, reading. Maraming salamat mga nandiyos at bakit sila nandiyos kung nandiyos kung nandiyos kung nandiyos kung nandiyos kung Pinalam si Preacher Janelle Abunan sa ito kasi ito as uh, he boards into uh, uh, going to Israel once again para na just uh, protection safety. Sa group niyo dahil doon, pang 21 people niya ta, we're gonna pray that we will keep in safety. Sa muling 10 or 12 days ito na we can sound on sa Israel. So parang parang mga time together. Hope we pray for those who watch this tonight. So parang parang sa kanil doon sa lahat ng mga tingkara ng mga oras ito. Maraming mga pag-usapan mga activities na which for example the weekend. Kaya po ang pagkakitin ang tagawin sa amin to make my decision sa mga Diyos sa pagkakitin to supply all our needs para po makagulong sa mga tao sa pagkakitin namin. Patabay po ang SLS sa aming atin sa Larry Patel, si AD, si Alex Castro, si Ebro, si Shirley, Alex Ebro, Miranda, at ang tanang uwa para sa mga coaches at lahat ng delegates sa mga tayo ng mga isa kanda. At ang mga Diyos sa gabing ito ng karang life change sa bawat isang nila dahil doon sa pinapakas ang isang video. Kapalain po ang aming celebration sa Kaming Sunday sa Kaso Diyan sa Kaming Preaching at ang mga Diyos ang pangyayang sa Kaming Sunday. Kaya yung nagawin mga sa ating mga abon sa Kaming Sunday sa Kaming Sunday sa Kaming Sunday sa Kaming Lahat ng mga pangyayari pa ng bukas sa Kaming Sunday sa Kaming Sunday sa At ikan kaming gabi rin na mga walang church sa Kaming Sunday. Kaming training bukas mayroong sampu. Sa linggo pa ng Diyos mayroong walong. I pray God that kapalain po ang bawat sa training. Kapalain po ang mga sa amin. Kapalain po ang mga sa amin. Kapalain Lalo po ang tuwing to comfort kami sa family of Ayesha. Lalo po ang pag-apano ng inyong Lord, si Nain Luz, si Mami Tess, si Ryan, and ang mga mga Diyos, kung may pop in your hearts. Yung pong maligaya pa rin si Joyce, or we are all the time sa mga nakapon, and we survive pa rin just a fatal delivery. Maraming salamat ang gato ay yung tradition. Maraming salamat sa mga sa amin. This business is not for us with your blessings, with your angels, and with your angels, with your angels, with your angels, with your angels. Amen. 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 Amen.